قدمت على المعاش المبكر ورافضين ان احنا نخرج معاش مبكر لان احنا كلنا اتعودنا على الشغل ولينا 32 سنه في الشركه هنا. شغال في المصنع التلفزيون بقالي 27 سنه خدمه في الشركه. رئيس الشركه عايز يطردنا بره وزميلنا ذل ما فيش بعد كده كان كل حقوقنا لا عربيات ولا مستشفيات ولا علاوات ولا اي حاجه خالص من حقوقنا ما فيش الا المرتب وعايز يشيل من المرتب كمان يعني عايز يطردنا بره نهائيا. انا راجل ده النهارده زي ما انت شايف لي ظروفي. بأركب بأطلع من بيتي في الضلمة بخش بيتي في الضلمة بأركب أربع مواصلات رايح جاي كل يوم بركب بقى أصرف 8 جنيه مواصلات ده راجل ظالم وراجل طاغي ويعني بيعمل عمايل احنا كنا في سجن ما احناش في شركة المصانع بتاعتنا كانت الناحية دي كلها كانت في شركات كتيرة جدا مصانع عندك النجارة وعندك ورش كتيرة وبعدين تلفزيون وبلس وحاجات كتيرة وتلاجات وغسالات وكبت كلها هد المصانع دي كلها عشان يعمل مول المول أهو في إيديها باع الناس كلها عشان يبني مول يستفيد هو لوحده بس واحنا كلنا كده ممنوعين ندخل المصنع دلوقتي ليه لان هو هده وبنى مكانه مول عايز يبني مكانه مول عمرك شفت مصنع الكترونيات بقاله 50 سنه يتبني جواه عماره عماره سكنيه طب والسكان لما يخش هيخش من باب المصنع طب هتيجي ازاي دي هو ساعد صاحب العماره دوت على ان يهد السور جه هدوا الساعه 2 بالليل واحنا عرفنا بالكلام دوت فجينا انا وقفت قدام العربيات النقل اللي هي كانت بتردم الشارع على اساس ان هو يعمل شارع 10 متر عشان يجبر المحافظه على ان يدوا له التراخيص ويبني بيها الارض بتاعته المتر هنا يساوي له فوق ال 20000 جنيه ولا 25000 جنيه هو عاوز يبيعها تمليك كلها يعملها مولات ويبيعها تمليك شقق نظام شقق وحاجات زي كده وعلى هذا الاساس هو فصلنا وفصل المجموعه بتاعه النقابيين كلها عشان احنا وقفنا في الحته ديت وقلنا ان الراجل ده مش من حقه يبني ومش من حقه الحاجات دي المفروض قانون العمل ده يتغير اللي هم عاملينه لصالح المستثمر اللي هو قانون 12 ل 2003 المفروض يصلح يصلح لصالح المستثمر عشان المستثمر اذا بص الواحد قال له اللي مش عاجبني خلاص يطلعه بره ويفصله لحد لما يوصل بقى في القضاء اللي يوصل لحقه واحنا داخلين على سنه ولحد دلوقتي ما خدناش حقنا. هاني الغزاوي ما يعتبرش صاحب الشركه، هاني الغزاوي ده مستثمر زي بقيه المستثمرين بس هو اكبر مستثمر. جاء ساعة ما جه المستثمر وبيدير املاكه الدكتور محمود محمد عبد النبي سالم اللي هو كان مدير مكتب عاطف عبيد في ظل الخصخصه مع حضرتك ونهب الشركات. جه علشان خاطر يقضي على شركه تيلي مصر اللي كانت اعرق شركات الشرق الاوسط في الالكترونيات. لما جم يشتروا الشركه كان الاخ هاني الغزاوي واخد بضاعه من شركه النصر نفس المنتج بتاع تيلي مصر في حدود ال 50 مليون جنيه ما سددش الفلوس ان هو حرق الاجهزه وخد الفلوس. شركه النصر اشرف حمد رئيس مجلس الاداره رفع عليه قضيه. هو ما كانش قادر يسدد الفلوس الله اعلم بقى حطها في جيبه الله اعلم ايه اللي كان بيحصل جم عملوا الاتفاق هنا ان هم ياخدوا اجهزه من هنا يودوها هناك عشان القضيه تسقط خدوا الاجهزه من هنا ودوها هناك سدادا للمدينه بتاعت شركه النصر القضيه سقطت المبلغ اللي هم بقوا بيه الاجهزه بداوا يشتروا بيه الاسهم مجلس الاداره اللي موجود الاستاذ محمود الامام كان المدير التجاري لشركه فيلي مصر اللي هي بتاعته وبتاعت اخوه هاني الغزال. الاخ علاء الدالي كان المدير المالي لشركه فيلي مصر اللي بتاعت نفس الوضع. 
واحنا بنطالب النائب العام بفتح الملف وفتح اسلوب الفساد واللي بيحصل في الشركه ديت ضيعها ضيع العمال شرد الناس كلها قفل البيوت خلاص شردنا كلنا ما فيش حاجه ثانيه اكتر من كده هاني الغزاوي كان يجتمع معانا ويقول لنا انا صاحب الشركه انا باخد من جيبي ده وبحط في جيبي دوت وانا الملك وانا الملك وبعدين ده مش مش عيبكم انتوا تعيد بلدكم اللي هي بعتكم يعني ولا رئيسكم ولا حد هيقف معاكم ولا حد هيقدر يعمل لكم اي حاجه وهو ده اللي شفناه صحيح مش الخلايان اللي البلد بتاكل في بعضها فيها دي المرتبات بتاعتنا ما بتزيدش عن 500 او 600 تعالج ولا اكل ولا اشرب ولا ادفع ميه ولا ادفع نور ولا ادفع الغاز والانبوبه اللي بتبقى ب 50 جنيه اجيب ايه ولا ايه؟ ما بقيتش احضرت اعمل ايه معاه؟ يعني نضحي بواحد ولا نضحي ب 500 ولا ب 200 اجيب حاله 